迎收睇即時攻略，我係 Vicky 温永文。呢次咧就有 Anno 同我哋傾下偈。Anno 你好。Vicky 你好。如果大家有任何問題嘅話啦，可以打嚟二八零四六五六六啊，又或者可以將問題啦電郵到 ask@bsk.com 啊，同埋啦 WhatsApp 到九一五七一四二八啊，或者喺 Facebook 個留言啦 ，share 埋俾啲朋友仔啦，我哋都會盡快解答你嘅問題噶。先同大家睇一睇啦，港股嘅最新走勢啊，恆生指數啦最新報喺三萬零五百二十九點，升咗一百三十點。國企指數升咗四十八點，報一萬二千。一百九十三點，大市成交啦就有五百二十一億噶。Manu 啦都講講今日嘅大市先啦。咁啊見到咧朝早咧都係喺三萬零四百點嘅水平度啦，反覆上落多啊。嗯、不過咧十一點幾之後咧，就突然間咧突破早段嘅高位，咁最多升一百六十點添啊。咁港股咧其實計翻都連升咗三日啦。即係對於恆指嘅走勢，會唔會睇法都樂觀翻啲咧？嗱，其實就個整體表現上面啦，我都覺得仍然係一個上落代表嘅格局嘅。咁但係你話講緊個睇法上面咧？現階段唔會話太過悲觀，始終我覺得就誒講緊都橫行咗一段比較長嘅時間啦，係咪真係講緊會突破？我自己都睇過，覺得個機會係大嘅。咁但係啦，始終都暫時係欠缺一啲嘅消息啦。其實你話講緊令到個市況相對地比較悶，或者講緊今年個整體表現冇之前講得咁樂觀啦。一個主要原因都係講緊中美貿易戰啦，咁地緣政治因素啦，現階段加埋。咁同埋講緊，始終大家都係擔心，無論美國又好，或者內地方面，都係講緊面對住流動性緊張，美國驚加息啦，內地整體現資金嘅供應上面係不足，呢啲相關嘅負面因素都影響住個市嘅。咁其實呢啲嘅負面因素一日仍然係未見到有個明顯改善嘅勢頭前啦。就難有一個突破嘅跡象喺度，咁暫時睇翻呢幾項因素上面啦，都冇乜邊樣有個明顯改變嘅勢頭喺度。咁但係我又覺得你都反映咗咁耐啦，咁恆指都企穩到喺三萬點樓上。咁最重要呢輪反彈當中啦，一啲相對地比較弱勢嘅科技股，好似講緊騰訊啊等等，都見到有翻啲起色喺度。咁、嗯、我覺得整體表現啦，未必話會太過差嘅。咁而且你話講緊。嗯、特別對於港股嚟講啦，大家最關注、最擔心之前就係講緊個加息個相關因素喺度，講緊大家好擔心短期嚟講個 high b o n 仍然會持續上升啦。咁金管局不斷咁出手，甚至個個銀行體系結餘會跌到落去得翻幾十億啦。之前大家係反映緊呢啲因素上面，咁但係其實你睇翻最終。咁到好似呢一刻啦，咁都見到個港匯都接近七點，即係其實都講緊七點八五係好近嘅，隨時有機會出手。咁但係都冇見到一個好明顯嘅套息活動喺度啦。咁所以我諗短期嚟講個風險因素唔大嘅。咁所以我覺得就始終睇上個，我覺得個機會會比較大啦。咁但係好老實啦，一日恆指仍然徘徊喺三萬點至三萬一千點呢個區間啦。任何上落都冇乜太大意思嘅。咁所以啦，即使連升三一，不過意義唔大。咁但係我覺得咧，真係如果你係真係二揀一咁樣去睇嘅話啦，咁我自己都係會選擇提升嘅。嗯，好啊。跟住落嚟咧，都同 Anno 啦傾下啲個別股股份表表現啊。咁啊，首先咧想講下港交所先啊。咁啊，佢咧啱啱咧就公布咗佢嘅季績啊，公布三月底嘅首季業績咧，首季順利啦，係升咗四成九啊，創咗季度嘅紀錄新高啊。咁啊，好過市場預期添啊。LME 嘅平均每日成交咧，亦都升兩成㗎。咁港交所咧公布業績之後咧，見到依家咧都升咗百分之一啊。其實呢個成績咧，即係算唔算意外咧？嗱，其實咧港交所，我覺得就都係。維持個睇法，覺得業績上唔會帶來太大刺激作用嘅。因為講本身港交所嘅透明度講緊係非常之高，始終你要記住第一季個日均成交金額，講緊成差唔多接近千三億、千四億都試過，平均都有成千二億左右呢啲嘅水平。咁你係講緊有千二億嘅成交金額水平啦，你睇翻上年個日均成交金額啦，其實講緊都係八百零億左右。咁但係最重要，你對比翻上年第一季啦，第一季個日均成交金額其實講緊係相仲更加之低嘅。咁、嗯、所以你係講緊其實咁。個情況咁樣對比上嚟啦，第一季一定有四成幾嘅增長，又唔係話特別意外。個 LME 啦，講緊可能甚至第二季更加之活躍添啦。你見到啲有色金屬可能隨住俄羅斯制裁啊等等呢啲嘅因素，個、呃、炒作係非常之大嘅。咁但係我諗你睇翻始終咧，第二季好似現階段為例啦，個日均成交金額已經落翻到一千億呢啲嘅水平。咁其實講緊本身交交所個透明度啦係非常之高，咁所以業績上面未必話帶來一大定嘅幫助。咁但係正如之前所講啦，市況現階段有個慢慢好轉緊嘅情況喺度，少少揾樣突破向上突破嘅跡象喺度，咁所以咧個港交所個股價啦都有機會借住業績呢啲因素再向上炒，咁但係最終啦，始終都係睇翻市況表現啦。我諗就係市況現階段，只要啲不明朗因素冇再進一步升温嘅話。
咁有條件做反彈嘅，我相信港交所都能夠跟隨住個大市做好。咁同樣地，你見到港交所嘅股價啦，都係橫行喺二百五十蚊啦，至到二百七十蚊呢個區間。咁你係一日未突破二百七十蚊呢啲阻力位之前啦，都係一個代變嘅格局嚟嘅。咁、嗯、但係我諗你係淨同個市況一樣啦，呢啲位置我覺得向上突破機會都係相對啲比較大，只要唔穿二百五十蚊啦，我覺得唔需要去睇淡嘅。嗯，咁如果其實嗰個前景係正面啲嘅話咧，即係現價買又得唔得咧？會唔會即係要等佢回翻少少先咧？嗱，呢啲位買就、呃那個直播率就唔算話係吸引，始終係二百五十蚊至到二百七十蚊呢個橫行區間，喺二百六十蚊左右呢啲位置，成個區間嘅中間位係相對地比較尷尬嘅。咁所以啦，講緊如果本身完全冇貨嘅，咁你分住去買其實都冇乜問題。咁但係啦，講緊呢啲位置直接去即係追博嘅突破啦，咁可能我覺得個直播率就唔算話真係太過吸引。睇翻自己本身嗰個持貨能力啊，或者整體現貨資金嗰個整體個水平嘅，你話多現金去買港交所，我覺得都冇乜問題。而唔收翻二百五十蚊做止。蝕位啦，咁你承擔嘅風險講緊都係三四個 percent 左右，我覺得完全冇問題嘅。但其實睇翻咧，即係最近大行啦都有啲行動啊，即係大摩咧就減持咗港交所嘅一千五百七十三萬股啊，持股量咧就降,降低到去百分之五以下。其實係咪即係大行都認為港交所嗰個升勢都有限呢？嗱，其實就始終都係睇翻你話港港交所，我覺得就算突破二百七十蚊啦，你話再進一步要上破翻之前三百蚊嗰啲高位，未必咁容易嘅。因為講緊始終你話短期後市嚟講啦。我覺得就個港匯都會仍然持續弱勢啦，資金仍然會繼續流走，咁金管局都仍然需要出手，銀行體系結餘最終都好大機會跌到落翻去即千億樓下呢啲嘅水平。咁呢啲嘅因素啦，始終都會限制住港交所個股價嗰一方面嘅表現。咁呢個亦都係一個正正嘅原因啦。我覺得呢啲位置博佢突破啦，個直播率就唔算話好吸引嘅。嗯，好啊。咁啊，另外咧都同 Anu 咧講下啲油股啊，因為咧美國總統特朗普咧就宣布咧將會退出伊朗核決議啊，咁並且對啦呢個 OPEC 第三大產油國啦，實施新嘅制裁咁市場咧都評估緊啦，即係美國呢個退出協議咧，嘅消息啦，對於油價咧其實有幾大影響性啊！今朝早咧見到油價咧就反彈咗百分之二點二啊，報喺七十點五八美元嘅。其實退出核協議咧，係咪真係可以推高翻油價咧？嗱，其實講緊今次美國退出伊朗核協議上面，我相信去到現階段呢一刻啦，市場仍然係估緊個整體狀況，因為講緊當中仍然存在住好多嘅不明朗因素喺度，呢個嘅伊朗。核協議核核協議啦，講緊喺二零一五年嚟講嘅達成嘅，當時候就講緊啦，當達成咗呢個協議，講緊總之誒、嗯，伊朗會減低佢哋嗰啲核活動啦。咁你係講緊，當佢哋講遵守個承諾嘅時候。咁講緊西方幾個主要國家啦，都停止對伊朗嘅制裁，咁所以整體而伊朗個經濟活動啦，就好返好多嘅。咁伊朗政府都樂於見到。咁今次事件上面都係講緊，覺得特朗普覺得二零一五年之前簽落個協議上面啦，係唔應該啦。伊朗應該係仍然係需要去進行制裁，佢哋因為覺得係唔應該。直情任何嘅核相關嘅活動都唔應該存在，咁佢哋個睇法係咁嘅，咁所以其實你話講緊特朗普對於之前過往上一任政府啊簽落嚟嗰啲相關嘅條款上面咧，其實都唔係第一次啊，之前 T V B 嗰啲合約上面都退出咗，咁你話講緊都對市場唔係話覺得好意外嘅，咁而家對最關注就係講緊啦，美國嚟緊未來會真係對於伊朗進行一個都講到啦，都言論上面一個比之前更加之強硬嘅制裁啦，呢方面應該就冇乜太大變數㗎啦，咁大家都預咗，咁但係對於伊朗嚟講，有個幾個大嘅影響啦。呢方面市場喺評估緊，點解咁講啦？因為其實你係講緊個伊朗核協議，雖然講緊美國退出咗啦，咁其實你睇翻好似西方嘅國家，大部分都贊成繼續 keep 住呢方面嘅協議。咁所以咧，對於伊朗嚟講啦，現階段係的確係冇咁著數嘅，因為佢哋可能有機會需要繼續遵守個核協議，從而保持翻佢同歐盟啊，或者中國啊，或者其他嘅國家嘅關係上面啦。咁所以咧，講緊個原油出口嗰方面，係咪真係好似講緊市場咁樣啦，有個咁大嘅影響咧？大家都係評估緊，因為講緊，我諗佢出口美國上面係極度困難嘅啦。咁、嗯、但係你話講緊有機會將只係將部分嘅石油產品咁轉嫁，可能其中可能其他美國以外嘅其他歐盟國家等等都有呢個可能性喺度。其他嘅歐盟國家未必話真係講緊會放棄呢個核協議啦，去配合翻美國嘅制裁計劃上面。咁所以嚟講緊嗰個原油個整體個供應量係咪真係有預期中咁大嘅影響咧？呢、這個係一個未知之數喺度。咁、嗯、所以嚟油價短期嚟講會唔會再因為咁樣而再進一步抽升上去啦？我睇法唔樂觀嘅，咁所以啲油股啦，可能你話講緊升埋呢一陣之後，我覺得短期嚟講有機會高位做個調整，咁但係我相信即使調整都好啦，個幅度唔會話太過大，因為講緊除咗。
咗呢個地緣政治因素之外啦，實際上 OPEC 咧執執行減產嗰個力度仍然係非常之充裕。始終原油市場啦，今年達到供求平衡個機會講緊非常之大，甚至講緊隨住呢啲嘅因素，有機會有個短暫性供應短缺嘅情況喺度。咁所以我諗咧，油價方面啦，我覺得都係大漲小回格局噶。嗯，咁但係其實如果係咁嘅話，呢、這個板塊使唔使即係止賺先咧？趁住佢彈起。嗱，如果本身淨係諗住炒呢個因素，地緣政治因素嘅話，呢啲位置我會建議短線沽獲利先嘅。咁、嗯、但係其實你係油股啦，即使你係講緊嚟緊未來油價可能從翻每桶美國咧嘅油位嚟七十蚊落呢啲位置回落翻落嚟，我覺得頂籠都係落到去六十五蚊左右呢啲嘅水平、嗯。最終整固完之後，仍然有機會再升翻上去嘅。正如之前所講，有咩 OPEC 減產個執行力度咁強啦？咁再加上咧講緊現階段其實咧正緣政治因素啦。就講緊，雖然個整體供應量冇乜太大嘅影響，咁但係實際上個供求關係啦，真係得到個平衡，咁、那個油價真係有機會再進一步推升上去。咁所以我覺得你話講緊油股方面啦，其實你本身係諗住中長線投資嘅話，我覺得仍然有條件睇過一線嘅，唔止呢啲位置，油股整體個股值仍然係屬於 pack。咁但係如果你本身諗住短炒嘅話啦，呢啲位置我覺得的確可以考慮先行獲利，因為我都擔心油價短期嚟講未必話能夠再進一步向上抽升啊。嗯，好啊，咁啊，跟住落嚟咧，我哋都睇下另一個板塊啊，就係、是、汽車股。咁啊，首先咧，想同阿奴嘅講下長氣先啦，因為佢公布咗首四月嘅誒、呃、銷量咧，係按年升一成噶嘛，累計咧今年首四個月咧係按月咧按年咧升百分之三噶，咁數據出咗之後咧，見到咧股價咧長城汽車咧今日咧曾經跌過百分之五啊，依家咧跌幅咧收窄翻啊，咁跌緊百分之二啫。其實睇翻佢呢個數據咧，係咪真係都幾差下啦？嗱，其實咧講緊整體而言，我諗個數據上面又唔算話係特別差嘅，咁、嗯、但係我諗同啲大行報告。所講嘅一樣啦，其實即係長城汽車論整體銷售數據，四月份係唔差嘅。咁講緊，但係咧個股價嘅個數據上面啦，未必話對股價造成一個好大嘅幫助，因為講緊對於長城汽車嚟講啦，個 o v e r a l 銷售個意義唔大嘅，大家做個焦點啦，嚟緊未來個股價有冇機會升上去啦？最主要睇翻都係個 WEY 系列上面。咁如果你睇翻四月份啦，個 WEY 系列上面啦，同過去三個月上面表現啦，其實好似都係完全冇一個改變嘅勢頭喺度，咁、嗯、都係講緊好穩定咁，每個月賣六千零部左右。咁所以相對地同吉利嗰個數據比起上嚟啦，就真係完全唔同嘅。吉利講。就係、是、個焦點喺佢哋個零合品牌上面，過去每個月都係六千幾部左右，咁但係四月份啦，由六千幾部嘅月均銷量突然間升到去九千部，呢方面啦就對市場有個驚喜喺度，覺得嚟緊未來起碼見到有個增長勢頭。咁所以嚟講，長城汽車個數據上面啦，的確令到個股價有少少震盪嘅。咁、嗯、但係始終我覺得暫時嚟講啦，嚟緊未來啲資金有機會再流入翻呢啲嘅自家品牌，即係內地自主品牌嘅汽車公司當中啦。始終汽車行業上面可能就機會有個大變化喺度。咁所以長城汽車，我又唔會話睇得太過負面嘅。咁但係我諗咧，呢個數據啦，就真係未必有個太大嘅幫助喺度。股價我諗短期後四講啦，可能都係徘徊喺大約喺七個半至到係八個半區間嘅。嗯，但係其實咧，即係睇翻瑞信咧，咁佢就都睇好長氣嘅誒誒後市嘅。咁佢就認為咧，即係全新嘅 WEY 品牌銷量咧，雖然咧就比較失望啊，咁但係預計咧五月啦至到八月咧就可以錄得雙位數嘅增長，咁維持佢跑贏大市嘅評級啊。其實有冇可能即係五月至八月可以改善？嗱，其實你講緊瑞信港股嗰個目標情況啦，講緊係非常之樂觀嘅。咁、嗯、我都唔敢突然間冒冒然覺得股佢會突然間會轉翻好少少。咁、嗯、但係事實上你話講緊，我覺得的確內地嘅品牌汽車品牌啦，特別好似長城或者係吉利佢哋嗰啲新車嗰個汽車上面啦，有一定嘅競爭優勢喺度。特別講緊內地，特別對於嗰個內地國產品牌嗰個信心啦。的確見到有啲慢慢加大嘅跡象喺度，一啲三四線城市，咁的確對於呢類型嘅汽車睇法越嚟越正面嘅，咁所以又唔需要話到大嘅差。咁但係咧講緊啦，如果你係講緊好似講緊瑞信所講達到佢嗰啲目標啦，佢哋個目標價講緊成差唔多十三個半，你、嗯、話到現階段個價格位置好誇張嘅，有成六成嘅升幅喺度。咁、嗯、你係講緊大前提真係有呢個相關嘅銷售數據先。咁所以暫時嚟講都建議抱個觀望態度先啦。長城汽車又未必話會太過差嘅，咁但係我都覺得建議大家啦，真係見到個銷售數據轉好之後啊，先再。佢追都未切，咁我覺得因為始終講緊啦，一旦轉好，正如大康所講啦，有個好大嘅潛在升幅喺度，到時候咧講緊未必話低位去鬧，再順勢去追啦，咁樣我覺得會先比較安全嘅。嗯，好啊，咁啊跟住落嚟咧，我哋開始答下家庭觀眾嘅問題啊。咁、嗯、首先咧有位梁楊先生咧喺旁邊等緊㗎，楊先生你好，你好啊，係你想問咩㗎？係我想問六號底嘅點能啊？係有冇貨喺手㗎？嗯，有，因為我係四月三號住於退正嗰時買嘅，七十蚊買入嘅。系，但系就一路收六蚊息之后咧，就一路跌咧，就跌到
。OK， 好啊，好啊，唔該曬你嘅電話先啊。咁啊，六號啦，電能實業啦，今日咧就升咗百分之零點八，依家報喺五十八個九毫半啊。先生咧就攞咗息㗎啦，咁啊七十蚊買嘅啫。咁啊，依家跌咗咁多落嚟啦，咁啊應唔應該繼續揸住咧？嗱，其實就睇翻近期啲公用股勢透又唔算話真係太過差嘅。誒，嚟緊未來再進一步取證啦，派扣翻嗰個末期息兩蚊啦。咁我相信個影響性就真係唔大嘅。其實咧講緊誒派完講緊，自從個股價宣布完派特別息之後，一度試過衝高，跟住落翻嚟啦。主要原因都係覺得大家覺得未來嚟講冇乜再機會去派特別息。咁其實就講電能實業嚟講，現階段會係一隻好穩陣嘅收息股嚟嘅，咁冇乜特別嘅前景憧憬喺度。咁所以個個股價走勢變動啦，好大。方面取決於嚟緊未來市場對於加息嗰一方面嘅睇法，大家都覺得短期嚟講，美國今年加四次息個機會唔算話太過大，咁所以我覺得短期嚟講啦，股價唯一存在住一個比較大嘅變數。就係講緊睇翻星期四美國嘅通脹數據啦。如果你見到星期四公布出嚟美國嘅通脹數據，講緊真係高過預期中好多嘅，重現翻市場對於加息嗰方面嘅壓力嘅話，公用股有機會再次被拋售嘅。咁但係你係講緊，所以咧後市嚟講啦，但係現階段個加息預期減少咗，我覺得你話電能實業都可以睇翻六十蚊呢啲位置。咁所以嗱，除淨咗之後啦，個股價有機會可以見到五十八蚊呢啲位置啊。嗯，好啊。咁啊，跟住落嚟咧，我哋就輪到誒下一位嘅家庭觀眾啦，就係吳小姐啊，吳小姐你好。你好，你好，你好，系系，就我想问呢、這个诶二百三二百八三系咪？我系系诶，同埋诶一零三八一零三八嘅有冇货喺手？冇货，一零三八冇货，想话呢啲位可唔可以入嚟收下息，就博佢又升啲咧？嗯，就二百八三咧，我喺六。誒、呃、七個四啊，七個四有貨，八個二都有貨，唔知佢上網可以睇咩位咧？嗯，好啊，唔該曬你，唔該曬你嘅電話啊嘛。咁我哋首先講下二八八三先啊，中海油田啊，咁啊今日咧就升咗百分之五，依家報係七個七毫二啊。咁啊小姐七個四啦，同埋八個二都有貨㗎，咁啊今日都升得多啊，咁啊可唔可以誒點、嗯呃、樣佈署好咧？嗱，暫時建議繼續向上望先嘅，咁、嗯、但係正如之前所講，油股短期嚟講都可能表現比較反覆，咁、嗯、所以你係關注嘅焦點就講油價喺個短期後市會。會再穿七十蚊呢啲位置？如果見到美國樓一期又再穿七十蚊啦，可能你有機會都再需要挨價嘅。誒二八八三個基本面已經係麻麻地㗎啦，因為其實之前市場炒啦，最主要就係覺得油價升咗咁多，好多石油公司嚟緊未來會加大個開採量。咁但係其實你見到現階段油價上升主要原因啦，就係好多石油公司都仍然係默默而唔夠膽去加大翻個開採量嘅。咁、嗯、你話會唔會開始出現轉機啦？油價升到七十蚊呢啲位置去加大翻個開採量啦？我諗個機會真係唔大，因為講緊始終都係受到誒無論係油公司啦，或者市場都知道，現階段油價息都係受到地緣政治因素所影響，油價隨時有機會跌翻落嚟。呢啲位置佢哋未必話真係會願意去加大翻個開採量嘅。咁所以我諗咧，講緊二八八三，我就暫時啦個勢頭上升勢頭有個技術反彈勢頭喺度嘅。咁我覺得如果唔跌穿七蚊啦，都建議繼續揸住先。咁但係如果有機會反彈到接近個買入價五十天線呢啲位置，大概八個一呢啲水平啦，咁、嗯、我會建議沽出獲利先嘅。嗯，咁啊另一隻啦，一零八三啦，就係講話燃氣啊，今日升咗百分之零點二，依家報。喺七蚊啊！小姐想問啊，可唔可以鬧咧？咁啊，可唔可以收下息咧？又嗱，其實你話講緊燃氣股，咁都見到係非常之強勢，嗯、我又覺得就應該冇乜問題嘅。咁但係你話講緊論股息率兩釐左右，又唔算話真係非常之吸引。咁所以我都建議就後低位先至去買啦。咁睇翻個股價走勢上面，暫時嚟講都係一個上落代變嘅格局。咁我諗你話講緊唔穿條五十天線啦，成個形態仍然係樂觀嘅。咁所以我會建議啦，可能落到去六個八呢啲位置先至考慮買入，就以翻六個二做止蝕位啦。咁目可能你睇到七個半呢啲位置啊。嗯，好啊，咁啊，跟住落嚟咧，繼續接聽家庭觀眾嘅電話，就係、是、有位林先生喺旁邊等緊嘅。林先生你好，喂，你好啊，你好啊，你好，你想問咩？想睇呢個只六啊六咧，港鐵啊，邊個位可以入得過唔該？冇貨喺手嘅係咪？未有貨。O、okay, K， 好啊，唔該曬你嘅電話。咁啊，六啊六啊，港鐵啦，今日啦升咗百分之零點一啊，依家報係四十四個八毫半㗎。咁啊，今日曾經創過一個月嘅新高啊，最高見過四十四個九㗎。咁啊，呢只啦邊個位可以鬧貨咧？嗱，港鐵近期嚟講都有個突破嘅跡象啦，上到四十四蚊樓上。咁但係其實我覺得個上望目標啦，我都係睇到四十六個半左右呢啲嘅位置。咁所以呢啲位置去追啦，我覺得個直播率。就唔係話太過吸引嘅，咁始終講緊你話近期啲公用股隨住市場對於美國加息個憂慮減少，咁的確有翻個強勢喺度，咁但係呢啲水平再去追我又覺得唔吸引嘅，咁所以如果有機會落翻到去接近四十四蚊，之前啱啱突破個阻力位嗰啲位置啦，呢啲水平買就會相對地比較安全啲，我建議四十四蚊買啦
。系你好，你好啊，你想问咩噶？我想問咧，騰訊啊，我入咗咧就騰訊四百二十九蚊，咁咧就跌得好犀利啊！跟住，咁而家咧下個下個禮拜就話派業績啦，咁、嗯、我唔知誒而家咧係咪應該等業績期之前買咗佢咧？嗯 ，OK， 會唔會升到我呢個價咧？請問應該點做好？好，咁啊，仲係淨係問七零零啫，買仲有冇第二隻？仲有就係建設銀行，建設銀行我就八個。四毫半買咗，而家佢又跌，咁應該點做呢？嗯、好啊，好啊，唔該曬你電話。咁我哋睇咗七零零先啦，騰訊啊，今日升咗百分之一，依家報係三百九十四個八啊。咁小姐四百二十九蚊買咗啊，其實見到佢尋日咧，即係終於翻翻上去三百九十蚊嘅水平啦。咁、嗯、應該點做好呢？應唔應該喺業績前沽咗佢咧？嗱，去到呢啲位置就不妨睇埋份業績啦。咁距離下個禮拜三公布業績仍然一段時間喺度，出業績前有機會反彈嘅。咁如果你有彈到四百二十零蚊啊，咁呢啲位置喺出業績前能。就見到呢啲水平啦，咁我覺得可以估一估出咗去先嘅，睇埋份業績先至再作佈局。咁但係你話如果都仍然喺四百蚊樓下呢啲位置咁樣上落拉鋸啦，咁業績會唔會需要避咗佢啦？我覺得都係不妨睇埋先，因為講緊其實上次出業績啦，大家最主要都係針對佢個遊戲業務放緩呢啲相關嘅因素喺度。咁、嗯、但係我覺得今年你話個第一季業績啦，隨住一啲絕地求生啊、生存遊戲個整體表現啦，我覺得有機會有個轉機喺度。咁所以業績我覺得係值得去搏嘅。咁就會騰訊暫時嚟講建議夠揸住啦。除非个估价连三百八十蚊呢啲位置再次失手啦，否则我觉得现阶段嚟讲就博佢三百八十蚊系初步见咗底。之前三百七十五蚊两次试过都冇跌穿，咁就如果唔再穿三百八十蚊啦，我觉得系有机会嚟紧未来腾讯转势有机会重拾翻个升势嘅。嗯，咁啊，其实咧讲开腾讯啦，我见到咧大行都有啲报告，就系、是、花旗咧就啱啱咧就降咗腾讯嘅目标价咧去到四百八十八蚊噶。咁咧佢哋预料咧首季非通用会计准则纯利咧系有一百六十一亿元啦。咁咧该行咧就料预料腾讯咧首季嘅 PC 游戏咧收入咧亦都按年倒退百分之八点四。其实即系佢嗰份业绩系咪即系都会有啲增长？嘅地方咧，嗱，其實真係第一季嗰份業績上面，你話講緊係咪好有信心啦、嗯？我又覺得唔係嘅，正如花旗份業業績所講，特別係絕地求生呢個遊戲啦，係咪咁快講緊上年十一月推出，今年頭一得季？就即刻有個盈利能力喺度咁快開變現到，令到成個遊戲變成一個好強勁現金流嘅遊戲啦。咁我覺得就唔係咁容易嘅。從過往嚟講，好多時候個投資期都可能講緊要半年以上嘅時間喺度。咁但係你又睇翻特別市場對於呢個遊戲嗰個反應啦，咁就真係非常之良好。咁所以我覺得有一定嘅憧憬喺度。咁所以我覺得你其實出業績啦，即使個股價震盪啦，去到呢啲水平，其實我都會建議大家繼續揸住嗯，好啊。咁啊，仲有另一隻咧，就係九三九啦，建行啊。咁啊，小姐咧就大概係八。個四毫半買㗎，咁依家咧暫時報喺八蚊九先啊，咁啊小誒小姐就想問啊，就點樣佈置好咧？嗱，我諗你係要上翻八個四毫半唔容易嘅，講、嗯、健康啦，上到八個四毫半啦，恆指可能真係有個突破嘅跡象喺度。咁你係講緊，但係呢啲位置啦，都建議揸住啦。其實你睇翻內銀股啦。暫時都一個橫行嘅格局，其實建行都未試過正式咁跌穿七個八呢啲水平，整體現成個形態上面真係唔算話係差嘅。咁、嗯、所以我會建議你話講緊暫時嚟講繼續揸住，除非個股價連七個八呢啲位置都守唔住啦，否則我覺得都好大機會可以上翻八個四毫半樓上，甚至再睇翻九蚊嘅。建行我建議個目標啦，睇九蚊呢啲水平，只要唔穿七個半，我覺得誒七個八啦，我建議繼續中線持有嘅。嗯，好啊，咁啊，李小姐可以繼續揸住，唔使擔心住啊。咁啊，跟住落嚟咧就睇下 Facebook 嘅問題啦。呢位 Facebook 朋友仔咧就問 Anu 啊，二三二八點睇咧？可以上網幾多啊？啊嘛，二三二八啦，即係中國財險啊。今日咧就升咗百分之零點一，依家報係十四個四毫六㗎。咁呢只 Anu 你又點睇咧？嗱，內險股近期嚟講出現翻個比較明顯嘅反彈嘅。咁但係我自己其實如果你有論基本面上面啦，睇法唔係話真係十分之正面。咁所以我又覺得暫時嚟講啦，只會建議順住個勢啦，繼續向上望。咁睇翻財險個股價走勢啦，由於講緊的確技術上面。有個突破嘅跡象，成功升穿咗十四個二呢啲嘅阻力位。咁你話今日個股價低見十四個二，都能夠企穩，甚至現階段上翻到去十四個四毫六呢啲水平啦。咁所以你話講緊啦，如果有貨嘅都會建議繼續揸住，睇下佢能唔能夠突破條五十天線，大概係十四個七呢啲嘅阻力位啦。突破埋。
可以睇到十六蚊呢啲位置嘅。咁所以暫時嚟講，我會建議啦，就如果佢又要去買啦，就延收翻十四蚊呢啲位置做止蝕位啊。嗯，好啊。咁啊，跟住咧有位朋友仔咧就有三隻想問嘅，咁就係二六八九一七二八啦，同埋二六零七啦，邊隻可以追入咧？咁啊，二六八九即係九子九龍子業啦，今日啊就報喺十二個七毫六，減升咗百分之零點九啊。而一七二八啦，即係正通汽車啊，今日暫時冇升冇跌啦，依家報喺六個二毫六啊。咁另一隻咧就係二六零七，二六零七咧即係上海醫藥啊，依家咧暫時升緊百分之一，報係二兩二十二蚊啊。三隻嚟講啊，揀邊只最好咧？嗱，三隻當中啦，其實真係講緊誒，唯獨講緊第一隻係講緊係嗰只誒。誒九子，九子啦，我就相對地睇得比較樂觀嘅，因為講緊始終講緊啦，三個完全唔同嘅板塊上面，醫藥板塊現階段都係一個強勢嘅板塊，咁但係啦，從事藥物分銷嘅公司啦，好似睇翻之前國藥嗰份業績上面啦。表現就真係麻麻地，咁、嗯、所以我又覺得你話講緊啊，上海醫藥我就唔敢去建議去搏嘅。咁你話講緊，所以你話呢只未必係考慮之內。咁至於你話任何汽車板塊，無論汽車分銷又好啦，或者係講汽車製造商啦，我始終都擔心中美貿易戰對佢嚟講會有個比較大嘅影響。咁所以都係同樣地，我覺得係不宜佔守住。咁相對地你話講緊九字啦，近期有啲消息講緊，亦都見到啦，一啲數據上面內地啲指價又再次提價啦，股價已經有個向上突破嘅跡象喺度，可以順住個勢再去追入嘅。咁從個圖表走勢上面啦，依家就啱啱初步突破咗個橫行區間頂部，即係講緊大約係十二個六啊、十二個半呢啲嘅水平。咁我覺得突破完之後咧，其實你只要唔再跌穿條五十天線，咁即係曬十二個半呢啲水平啦，可以再進一步向上望嘅，睇到十四蚊呢啲水平。咁所以九字呢啲位置買，建議睇到十四蚊就以翻條二十天線十二蚊做止蝕位噶。嗯，好啊。咁啊，跟住落嚟咧，有位 WhatsApp 朋友仔問一一七七啊，咁佢就話咧，佢十七蚊買嘅，上網空間有幾多咧？咁啊，一一七七即係終身制約啦、嗯，今日啦升咗百。百分之二啊，有破頂啦，最高去到十八個半噶。咁呢只咧，即係仲賺緊啦。咁啊，仲揸唔揸住咧？嗱，其實有貨嘅可以建議繼續揸住嘅。其實咧，醫藥股現階段嚟講都真係仍然係非常之強勢。特別呢輪市況當中咧，見到啲醫藥板塊同埋教育板塊上面啦，真係講緊係一一段咁破頂，係一個比較強勢嘅板塊嚟。大家對於個盈利增長前景啦，都仍然係非常之樂觀。咁所以啦，講緊終身制約，我覺得睇睇翻個圖表走勢上面啦，其實你話唔穿條五十天線嘅話，我覺得係繼續中長線。電池又都應該冇乜問題嘅。嗱、嗯，至於你 set 一個目標價啦，短線可能你睇到二十蚊呢啲水平先。咁但係其實你話繼續揸成年啦，我暫時睇翻個勢頭上面啦，都覺得應該冇乜問題啊。嗯，好啊。咁啊，另外一位朋友就係咧，佢就問一六八六啊。咁其實佢就叫喺高位買㗎。咁不過咧跌咗好多落嚟啊。依家咧應唔應該溝貨咧？一六八六咧即係新熱網啊。今日咧就跌咗百分之零點四，依家報喺四個六毫六啊。咁啊跌咗咁多落嚟啦，應唔應該溝貨咧？嗱，溝貨就真係未必太過建議啦。我都睇唔到有咩特別嘅因素。嚟緊未來新意望有機會有翻個炒作喺度，因為你講緊個股價要重拾翻個升勢啦，首要條件真係講緊要上翻條五十天線四個九樓上嘅，咁啦現階段距離條五十天線都仍然有個比較遠嘅距離喺度，咁所以呢啲位置你話博佢見底啦。個直播率就未必話太過吸引，咁至於有貨嘅呢啲水平，我暫時建議都繼續揸住先啦。始終個股價都上翻條十天、二十天線樓上，咁只要唔再穿四個半啦，暫時建議繼續揸住。咁但係你係溝貨啦，始終見到個股價沽壓咁強勁啦，我就仲暫時唔係太過建議住啊。嗯，好啊，咁啊，仲有最後一位 WhatsApp 朋友仔咧，佢就問咧三五四啊，咁中國軟件國際啦，咁佢就咧問現價可唔可以買啊？咁而家咧就報喺六個一毫三啊嘛，今日升咗百分之零點。九啊！見到咧，即係佢因為華為嗰件事啦，就跌咗落嚟啊！咁近排咧就升翻上去嘅，慢慢應唔應該買呢？嗱，咁其實真係對於三五四中遠國際嚟講，真係睇翻你嘅未來中美方面嗰個貿易戰啦，會唔會真係燒到華為身上？咁、嗯、我覺得個機會都唔大，有一定嘅直播率喺度。最重要就係講緊股價充分反映咗呢個負面因素啦。呢啲位置啦，講緊真係講緊最壞嘅消息出到嚟，可能都係落翻到五蚊呢啲嘅水平。咁、嗯、但係啦，講緊如果冇事啦，咁有機會真係可能上翻七蚊樓上都唔出奇。咁所以咧有一定嘅直播率喺度。如果呢啲位置買啦，我覺得 O K 嘅。股價始終啱啱上翻條十天線呢啲位置，就以翻五個七之前嗰啲低位呢、這個低位啦。做指示位，咁我覺得有一定嘅直播率喺度，都係承擔十個誒一個 percent 誒十個 percent 嘅風險，咁我覺得 O K 嘅，博佢收補翻個下降裂口先啦。咁所以啦，呢啲位置買 O K 嘅，二翻五個七做指示位，咁就暫時建議睇到七蚊呢啲位置啊。嗯，好啊，誒阿龍啊，即係 Facebook 有位朋友仔，佢就問二六八九咧幾多錢可以入啊？即係頭先都講過啊，依、嗯、家入係
其實個上升勢頭仍然係樂觀嘅。咁之前只係純粹因為講緊一啲嘅廢紙價格嘅波動，導致到個誒一啲紙價跌咗落嚟。長遠嚟講，始終你係造紙行業啦，產能個問過程個問題真係同以前有個好大改善嘅跡象喺度。咁所以九紙你係咁都突破咗個五十天線啦，順住個勢繼續向上望，睇到十四蚊嘅呢啲位置，我覺得可以去買噶。嗯，好啊，唔該曬阿杜咁長進嘅分析啊，咁亦都同你申報翻咧，有冇持有上述提及報股份咧？都冇持有嘅。好，唔該曬。咁呢節嘅節目咧就差唔多啦，轉頭翻嚟會有其他嘅直播節目，轉頭見。